Assalamualaikum Video ini adalah video ringkas untuk uh, saya terangkan poin-poin penting dalam learning outcome 8.3C Definition of Thermodynamic Processes You should be able to define all thermodynamic processes In in this case, we have four thermodynamic processes Yang pertama adalah isothermal Untuk hafal definition ni simple saja Bila perkataan isothermal maksudnya Process that occurs at constant thermal Maksudnya temperature Okay So, satu benda yang kita tak bincang sangat dalam chapter 8 ini adalah berkaitan dengan internal energy Dan nanti masa PST nanti kamu akan belajar tentang equation internal energy Actually, internal energy you is directly proportional with temperature Apabila temperature is constant, therefore internal energy constant, therefore delta U is constant Automatically, dalam first law of thermodynamic Kita akan jadi 0 is equal to Q minus U Heat added to the system is equal to work done by the system Okay So, untuk isochoric Perkataan choric ini adalah satu perkataan yang kita jarang gunakan Nama lain bagi isochoric process adalah isovolumetric Ianya adalah process at constant volume So, isochoric process is defined as Process that occurs at constant volume Again Ini juga merupakan satu kekosongan dalam syllabus PDT Kita tak bincang tentang equation work done In fact, saya pun ada buat silap kat sini Masih lagi saya terlepas pandang Ini semua syllabus PST sebenarnya okay. Tetapi Sekadar maklumat tambahan bahawa Apabila proses itu berlaku pada constant volume Maka work done is zero When work done is zero Delta U is equals to Q For isobaric process Isobaric So perkataan baric Barometer Ataupun dekat jam kadang-kadang Dia ada letak 5 bar 3 bar Ianya berkaitan dengan pressure So isobaric process Is defined as the process that occur At constant pressure Manakala, proses yang terakhir adalah adiabatic process. Adiabatic process is defined as the process that occurs without heat transfer. If, if there is no heat transfer, therefore, Q is equal to 0. And our equation uh, of first law of thermodynamic, dia akan jadi... Delta U is equal to negative W for adiabatic processes. Okay. So, saya tak nak bincang uh, tentang graf dia pula kerana itu juga tidak ada dalam syllabus walaupun ada dalam nota. Saya harap pelajar dapat hafal keempat-empat jenis proses ini kerana ianya boleh ditanya di dalam exam especially pada paper 1. That's all for this video. Thank you for watching.